谢谢你们俩救了我。没关系，同病相怜嘛。对啊，以后来这种地方你要小心点。对啊，再带上个朋友来。哎，你平时是做什么工作的？哦，我是从外地过来的，在这儿也没什么朋友。身上钱快花光了，所以才会想到来应聘当平面模特的。哪里知道，全部都是骗人的。没事儿，反正都没出什么事儿嘛。哎，对了，这是我好朋友徐艳欣。今天呢，多亏他解开了这个骗局。我们听到你喊救命，我俩就冲进去了。哦，原来是这样啊。那你们俩也是来应聘当模特的吗？不是，说来话长了。咱们改天聊吧。哦，原来是这样。哎，你是做什么的呀？哦，我在原来的城市是个酒吧驻唱歌手。哦。后来辞了工，来到这个城市，原本想着或许有机会当一个正儿八经的歌手。哎，可是现在最惨的是，我连身上最后一点钱都掏出来交了辅导费了。哎，是这样，我有个吉他吧，呃，现在正在招驻唱歌手。如果感兴趣的话，可以去我那试试，你觉得怎么样？谢谢你们，太好了。哎，对了，哎，你叫什么呀？哦，我叫唐娜。嗯。哎，你好。晚上去我们集团吧。啊，好好好，好，那我马上就到。好，再见。哎，唐娜是这样，我还有点事要先走。那晚上你让严超把你带到吉他吧去。呃，我觉得我那儿不是很累，而且工资也还可以。你如果感兴趣，留下吧，好吗？嗯，好，谢谢你。好，那我先走了。放心吧啊，晚上带他去。再见，拜拜。太好了，那咱们走吧。嗯，你以前在城市里干什么的？欢迎再次光临，谢谢，好，再见。欢迎光临，欢迎光临。小姐，请问你想选购哪一款手机？好，这边请。小姐，您看这款手机 ，iQOS 时尚选品手机，下部独有的回转二轴式设计，而且它的颜色也非常符合您的气质。它更有 GPS 定位系统，十分方便。那这款手机的照相功能怎样？它搭载的五百万有效像素自动对焦照相机，可以提供人脸自动对焦和连拍模式，为您记录生活中每一个完美瞬间。好的，那我就要这款吧。小姐这边付账。看来吉他吧的工资还是不够用啊，先生，请问你想选购哪款手机？要不，我再给你加点吧。不过咱们的工资是按照业绩来的，你的表现也就是现在这些了。先生，我给你介绍一下它的功能吧。好吧。谢谢，欢迎再来。在工作，注意点。店长，你好，您是 M J 集团的许元新先生吧？啊，你好，我就是、哦，我是这里的店长。啊，你好。呃，你要找一位对我们夏普手机特别了解的、嗯，林小姐是我们店内的优秀销售员。如果您觉得合适的话，我们可以派她过去给您当助理。那既然林小姐这么优秀，我看就林小姐吧。店长，我不行的。林彤，许先生是我们夏普公司正在搞一个策划，早上打过电话来了、嗯，您就辛苦一次吧。您就辛苦一下吧。好，我会努力的。谢谢您。哎，干干干！哎，干干干干干干！干。哎，这小妞长得蛮精神的啊，蛮漂亮的啊。来，喝一杯吧。来，喝一杯吧。啊。来来来，干杯，干杯，干杯。感谢大家今天到吉他吧捧场。今天的酒
流水啊，一律八折，好不好？外面可真够闹腾的。来，谢谢。哎，林彤这小姑娘挺能干的，带来多少？她是够能干的，酒水打八折都自己做主了。你就知足吧，给你带来这么多人，这也是你以后做娱乐公司老板的借鉴经验。对了，我马上要演出了，去吧。你们俩先聊着啊。好。待会儿下去看一下啊。好的。生意不错啊，待会儿下去看看。好玉文啊，休息会儿吧。你看你忙得都快成服务员了。哎，把你累坏了，你家人来找我们，我们就完了啊。<笑>我在家不怎么干活，所以呢，都觉得还挺有意思的。哦，不是，我在家也干活的，只不过和这些不一样。<笑>哎、没事儿，你看把你大小姐身体累累坏了，那也不行呀，是不是？哎，对了，我报了咱们学校的吉他班，到时候如果我有什么不会的，能请教你吗？你说呢？当然没问题。<笑>哎，我哥哥也报了跆拳道。你哥？嗯。这个可不是喝酒泡妞啊，他能坚持得了吗？不过我一定能坚持下去的，肯定能行。学吉他可要长茧子的呀。嗯，我不怕，大不了以后出门握着拳头。<笑>你真行啊你好，你好，我是新大陆模特公司的，专门负责挖掘模特人才。哎，看看啊，凭你的条件，再加上我们的专业训练指导，你完全可以成为一个顶级的 super model。当然，这个也是少不了的。我敢打包票，肯定比你现在的工作强。有空就去坐坐。夏氏娱乐人力资源部，如果你觉得你有这个实力的话。首先，我向大家介绍一下，这位是本次唱片推荐活动舒适娱乐方面的总负责人舒婉莹经理，大家欢迎。首先，我做一个自我介绍，我叫舒婉莹。这一次呢，能够和夏天集团这样大的品牌广告公司合作进行唱片的推荐活动，我本人感到非常的荣幸。同时也希望能够和各位的合作能够非常的愉快，谢谢大家，请坐吧。这次唱片推荐活动，是我们两家公司这么多年来的首次合作，意义重大。我就八个字，希望大家精诚团结，全力以赴。前期呢，我已经和燕景初步沟通过了，回来以后一和公司内的策划人员商量一下，这次唱片推荐活动想以爱情为主题，这张唱片的主要受众群体年轻人，年轻人嘛，对爱情总是充满了向往，所以以爱情为主题，能够最大限度地吸引住主要受众群体。当然了。其他的受众群，我们也可以考虑啊，比如七零后、六零后，甚至对爱情充满信仰的老年人。但在市场推广方面，
我们主要考虑的还是年轻人。下面让我助理小陈给大家介绍一下具体方案。及贵公司的具体要求，去适时的调整我们的方案，尽最大限度呢兼顾我们两家公司的利益。歌手那边我会派人去专，这个大伙可以放心。上哪了？上中不中？哎呀，也行啊！你看，都怪你吧，人家都定你来玩，人家就干活出事了吧？是是是，都是我的错。不是的，叔阿姨，燕心哥哥没让我干，是我自己要干活的，结果还给他添了乱。这孩子经帮倒忙了。燕心啊，谢谢你啊。夏叔叔，今天挺过意不去的啊。哎，文文这孩子从小没干过活，以后啊，你得多照顾照顾他。好好好，他可没有你那么能干。你们。也行啊，本来就比你大几岁，以后有什么活啊，就让他去干啊，你跟他说就行了，听见没有，燕青？啊，听见了吗？谢谢叔阿姨。各位各位，不好意思，刚才我们酒吧发生了一点点的小状况，现在继续营业，希望大家玩的开心哈。没事吧？好，好，继续喝，继续喝。你好，我是唐娜，你们老板的朋友。啊、你好，你好。哎，对了，我想问你一个问题啊。你说吧。你们老板是干什么的呀？你是他的朋友，这你都不知道啊？好、哦，我们刚刚才认识的，还没来得及了解呢。我们老板啊，家世显赫，嗯，呃，有钱，人又长得，你也看到了，而且是娱乐公司的继承人，潜力股。哎，那他有女朋友吗？你应该问他有几个女朋友。嗯，也对哈，有钱有权，而且还长得那么帅，没女朋友才不正常呢。<笑>哎，那你是他女朋友吗？你瞎说什么呢？逗<笑>你的。哥，记得按时吃药啊！嗯，我知道了。
，时间不早了，爸爸，你就先送叔阿姨回去吧。夏叔叔，您就送叔阿姨回去吧，这里有我们呢。对啊，你行不行啊？没问题，妈妈。那我先送你叔阿姨回去。嗯，这里就先交给你们了。放心吧，叔叔，这儿有我们呢。那玉文，我先走了，你好好休息啊。嗯，改天再来看你。嗯，再见，再见啊，再见，再见。今天晚上我要让明头陪我，亲爱的。今天晚上如果我陪你的话，小偷进来了，把我们两个全都偷走了。所以啊，还得让咱这功夫小子留在这儿。好，这。那言行，今天你就把林头送回家。啊，不用了。我自己回去可以的，那不行，我不放心。你刚才不是说你还怕贼呢吗？好了，我就照顾一下病人的情绪，勉为其难送你一程。<笑>哥们儿，就一张床，你晚上睡哪儿啊？我们两个不会聊一宿天吗？对啊，你可得把我们家林童安全的送到家，知道吗？好，放心吧，我出事儿啊，他都出不了事儿。那我们先回去了，你好好照顾自己啊。嗯，好的，再见。嗯，拜拜。走了，再见啊。身体怎么样？嗯，挺好的。家文文喜欢那种类型，啊？那你觉得我们家文文怎么样？啊啊，哎哎，拐个弯就到了，你靠右边走还在这儿住、啊？嗯，还住这儿。嗯，那我先回去了。嗯。其实呢，音乐是种心情，你喜欢它，它就属于你。如果你要把音乐当做梦想的话，那你就要受苦了。不过没有受过苦的，就轻而易举得到，哎，这也不叫什么梦想，你说是吗？那你有什么梦想吗？啊，我的梦想呢，就是想出一张唱片，能做自己很纯的音乐，就和以前的音乐完全不一样，是那种很纯的、很纯的东西。没有任何杂质，希望我的听众能跟着我的感觉去走。唉，那种感觉，好美，好美，好复杂呀，我都有点听不懂了。其实也没那么复杂，我就是想我的听众跟着我的情绪去走。哎，你你有什么梦想吗？我呢，我不知道这算不算梦想，我只希望和自己喜欢的人慢慢变老，然后呢，照顾好我爸爸。还有一个能像林童这样的知心好朋友，你说这算梦想吗？那当然算梦想了。哎，对了，你对音乐有没有什么梦想啊？嗯，哎，喂，哥哥，啊，我挺好的。哎呀，你不用上来了，早点回去休息吧。什么？我就迟到一会儿嘛。哥哥向你说对不起好不好？哎，你们房间号多少？啊？那，那行吧，那你好好待着吧，啊，就这样，拜拜。嗯，好的，再见。我哥哥。啊，雨熙啊，嗯，比我进展的还快。啊，对了，我们刚才还没聊完呢，哎，你对音乐没有什么看法？我呢，不是太了解，不过我想，只要你做出来的，我都会喜欢的。<笑>
因为哪里没办法了。我说林冲同学，这走一路了，你说你一句话都不说，这不憋得慌吗？你不正说着呢吗？行，火药味还这么浓啊，那你都憋着吧。对，这走。说到事情，我有件事想跟你说。什么事儿啊？吉他把音响坏了。音响坏了。今天来的都是学校同学，我也没让他们陪。行，我忍了。哎，怎么说啊？你也是我哥们介绍过来的，以后我这吉他吧还有好多好东西，你想弄坏什么弄坏，懂吗？想打碎什么打碎，全是你的。学姐说什么呢？你的音响就摆在酒桌旁边，酒洒了音响烧坏，那是你音响摆的位置不对，你懂不懂？你想让我赔是吧？行，我赔。就从工资里扣，一个月不够两个月，两个月不够一年，一年行了吧？这可是你说的啊！哎，我正好缺一免费长工，这事就这么定了啊！你，哎，林彤，我今天晚上可是对你安全负责啊！我这十个事，怎么了？哎，呀，挺般配的啊！今天哥几个找你们没别的事，就你那哥们叫叫什么？啊，对，就那小子。把我几个兄弟给打了，现在还在医院里面呢啊！这医药费你得出，我也不要多了，就给个十万块。这钱给了，事也就过去了。要是不给钱，那可是我答应。你说什么？行，医药费我说，你们说吧，怎么给你们？够爷们，办事儿干净利索。凭什么我们出啊？谁打你，他找谁去。薛行，衣服准备好了，给你放哪里？你给我放这里。两百多万，到头来还是输给了对手。一个个还说对手的策划是做垃圾，你们做了什么？啊？叫你们到实地调研，你们去干什么去了？你看看，你看看你们做的这个，这就是你们调研结果。一个个还号称高手。他们是怎么进公司来的啊？你们这个方案，我就是在网上随便收集点资料，做的一比你们精准强。你困了吗？要不你先睡会儿吧。哦，没事，我不困。对了，你留下来陪我，我还没好好谢谢你呢。哦，谢谢。啊。这次策划失败的责任，我愿意负担。这段时间我母亲病了，我看策划的时间比较少，给公司造成这么大损失，我愿意承担责任。随你怎么处罚，我都接受。
你明天收拾收拾东西，到财务那儿领三个月的工资。玄行，玄行，你不能在这睡。我爸妈都在呢。玉溪啊，回来了！啊，去睡了。你去医院看玉文了吗？去了，刚回来不久。行，那我睡了。去吧。这谁家的孩子呀？长得多好看啊！比我还帅。去。哎，你们。醒了，醒了。哎。哎。叔叔阿姨，请问，你们是？我先问你，你是谁？嗯，我是林通的好朋友，您是他父亲吧？我怎么没见过？也没听我们家林通提起过啊，就是，看来啊，小童有事瞒着我们。你叫什么名字？呃，我叫许艳行。许艳行，名字倒是挺斯文。啊，我人也很斯文。是不是林通男朋友？呃，不是。不是。确定不是？确定不是。不是，怎么在我们家过夜？就是啊，亲爱的，来者肯定不善，嗯、赶紧打幺幺零。对，打幺幺零。来，手机。叔叔，林彤他起来了没有啊？喂，幺幺零吗？哎
阿姨，你怎么真打？妈，我是她男朋友。爸，我真是她男朋友。真是。对对对。早说啊，爸妈，早。早。哎，你们怎么没去晨练呢？哦，晚了一点。得坚持啊，爸，你带我妈去晨练，顺便买早点回来。哎，行行行行，行行行行啊,啊,啊，我们去，我们去。哎呀，那我们晨练去了啊！男朋友，我觉得冒充你男朋友，肯定比被幺幺零抓走，强上那么一点点吧。一点点吧。哎，现在和没事人似的，是吧？我有什么事儿啊？就知道装，我装什么了？你现在这句话就是在装，看人之危，你这是。进展不错、啊，哥哥。好了，你别在我面前装了，我都看出来了。你看出来什么了？你喜欢严车。哥，你。就老实招了吧，啊？看我多关心你。好，看在你这么关心我的份上，我就告诉你，我喜欢严车。来，哎，来没？躺着吧。哎，谢谢哥。夏雨欣，你来了，啊，严彻，辛苦你了。哎，没事儿，都自己朋友。哟，哎，我下午还有事儿，我先走了，宇文。哎，那你照顾好自己，我送送你吧。哎，不用了，你照顾好你妹妹。妹妹，你介意我送送严彻吗？严彻，你就别跟我哥客气了。好了，走了。宇文，再见啊。没关系，我也把玉文当自己的妹妹，啊，照顾一下应该的。你对我妹就没有其他的想法？你说什么呢你？没有。啊，我都说过了，我把玉文当妹妹看。啊，算了吧，我妹有我一个哥就够了。你真的不喜欢我吗？夏雨熙，话可不能乱说。其实，其实我已经有喜欢。是我妹，那是什么？这个人你也认识？难道是林童？爸妈！来来来来来，来，吃菜，吃点肉，吃点肉，吃点肉，都是你阿姨做的。怎么样？
，味道不错吧？呃、好吃啊，阿姨，阿姨，我跟你说，我好久没吃过这么好吃的饭菜了。是吗？嗯、那多吃点啊好、嗯，好吃就好吃嘛，那么多废话干什么？哎，彤彤，怎么说话？至于阿彤，念行，再见，怪啊，没事，多吃点。哎呀，阿姨，这幅画好像挺特别的，用色很大胆嘛。是吗？我画的，专门为筹备行为艺术展准备的。哎呀，阿姨，那您是画家还是行为艺术家呀？其实啊，画家和艺术家是一样的。我和林通爸爸为了筹办这个行为艺术展，费了好大的心血。就是一直找不到一个场地，这些画就一直在你家搁着了。我们家画室里像这样的画多了。您二位的场地有什么特别要求没有？要不您看这样，我有一个吉他吧，如果您二位不嫌弃的话，可以到我那里去办。真的？真的啊！哎呦，那你那吉他吧什么时候有时间啊？随时都可以啊！咱们一家人还还还客气什么呀？还是女婿好啊！就是就是，来来来，多吃点菜啊！来，谢谢阿姨，谢谢阿姨。薛一星，你不是说吉他爸还有事情要做吗？没事，明天。你刚才说的呀，很急很急的事儿。哪有很急的事？我没有事。快走吧！哎，我今天一天都没事。哎，咱们咱们走。还没吃呢，还没吃呢。我你走。不说很急很急的事儿。那我吃完行不行？哎，爸，我们走了。饭吃了再走嘛。项目接下来的详细计划已经选定了，我让小石大侄子跟您说说。啊，不必了。关于细节问题啊，我我不想明白。这个既然交给你们做了，我充分相信你们啊。哎，小战，你先忙吧。哎，朱总啊，这次我们合作的很愉快。接下来我还有个项目要做，希望我们能够再次合作，啊，那再好不过了。这也正是我所希望的。哎，燕行，看来这次表现不错呀。燕行确实很能干呀。哎，昨天晚上我给他打电话，怎么打不通啊？这孩子上哪儿去了？啊，爸，我忘了告诉你了。昨天燕行啊在医院呢，医院呢信号不好。医院？啊，是这样。啊、昨天晚上我们家丫头在吉他妈摔伤了，是燕行他们把她送到医院的。我和婉莹赶到的时候，燕行他们正在送。照顾他的，就是啊，我们正在讨论方案呢，突然接到燕行的电话，我们就赶紧赶过去了。哦，是这样。定千金的伤不碍事吧？没事，小伤。这多亏了燕行他们，又是送他过去，在那照顾他呢。应该的，应该的。我独白，我期待，爱情给我开场白。心上。